Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal Pues nada, creo que ya todos sabemos de qué se va a tratar este video Y pues nada, yo sé que nadie me lo pidió Pero aún así traigo este video para los que vayan siendo nuevos en GTA V Online O tal vez para las personas que necesitan consejos para administrar su dinero en el juego como ven en el título, hoy traigo una guía, unos consejos, unos tips, como ustedes le llamen, para lo que vendría siendo tener dinero, eh, más que nada, para tener una buena administración de tu dinero en GTA V Online. En este video les voy a enseñar cómo qué comprar, qué no comprar, qué negocios te recomiendo, con qué puedes farmear dinero con un amigo, solo, los, las maneras, y pues todo bien explicado por si... Sí. Hay dudas, pues en los comentarios pues hay que dejarlo para que yo se las consulte. Y pues nada, yo creo que en este video, pues eh, más que nada eh, les va a servir para los nuevos en GTA V Online. Y si no, pues también para los que juegan el juego, pero pues tal vez no, no son tan nuevos o tan viejos o así en el juego. Así que pues tal vez esta, esta guía les sirva para varias personas. Cabe mencionar que todo es... Eh, más que nada a mi opinión, a más que nada a mi punto de vista eh, Los consejos que les voy a dar son cosas que a mí me sirvieron Por ejemplo yo en dos cuentas de Xbox One Yo tengo literal todo, tengo todos los negocios, todas las propiedades, literal todo Obviamente eso no lo digo como para presumir o como para más que nada eh, aquí decir lo que tengo Así en realidad no, solamente es para decirles lo que yo he logrado Y para que sepan que la persona que les va a dar esos tips pues tiene experiencia en este juego Así que sin más hablar, vamos con el video Lo primero, vamos a iniciar con lo cual no comprar si eres nuevo en GTA V Online O si tienes dinero y tienes que gastar tu... O más que nada si quieres gastar o así Te voy a recomendar no comprar algunas cosas Yo sé que iniciando GTA V Online Lo primero que vas a querer comprar si no son armas son carros Y pues estas dos cosas son las principales en la cual las personas gastan en el juego obviamente todo va a llegar a su tiempo esto quiere decir que tarde que temprano vas a tener el carro que te gusta la camioneta que te gusta el tanque que te gusta o tu arma que te gusta pero a lo que yo he visto las personas que inician en el juego siempre quieren comprar estas cosas y pues la verdad es de que a veces se pierde mucho dinero porque son cosas inútiles que no nos sirven para nada de hecho dentro de toda esta zona también están los departamentos o las casas o los garages como tú le digas En este caso los garages tal vez no individuales pero hay mucha gente que compra casas a lo tonto o las más caras Porque piensan que tienen grandes funciones y en realidad no En este caso pues la verdad es de que las únicas ventajas que tienen son los departamentos con los golpes de Pacific Standard De fuga de prisión etc Así que si tú quieres administrar dinero, ganar dinero y primero más que nada tener mucho dinero para comprar tus lujos por así decirlo en el juego te recomiendo que no compres ni carros, eh, ni armas, ni departamentos costosos obviamente si tú quieres para hacer esos golpes pues cómprate, cómprate uno de 300 mil, de 200 mil que si no me equivoco sí hay y pues bueno recuerden que todo va a llegar a su tiempo tarde que temprano van a tener más que nada ese carro, esa arma, lo que ustedes quieran y pues nada, todo a su tiempo. Así que sigamos con el video. Seguimos con las cosas que te puedo recomendar que compres si tú eres nuevo en el juego. Empezamos con los vehículos. Yo sé que estamos hablando de que no compráramos y eso, pero pues escuchen primero. En ese caso, lo único que te recomendaría yo comprar más que nada por lo que es el carro, por lo que te va a ayudar si eres nuevo, es el Kuruma blindado. Este carro a muchísimos de nosotros nos ha acompañado y la verdad es de que es un carro que su blindaje es reforzado, las balas está rotísimo para los de las balas. Eh, para pues más que nada misiles que si no me equivoco aguanta uno y por su precio la verdad es de que medio millón si no me equivoco por aquí vale más o menos eh, igual todo está en pantalla para que no haya ni un error pero pues nada si no me equivoco cuesta medio millón y lo pueden encontrar en Auto San Andreas por si ustedes se les ofrece igual la verdad es de que es un buen carro por si ustedes quieren más que nada igual pues puede ser la MK2 pero la verdad es de que por su precio eh, el porciento la verdad es que baja, entonces pues nada, en ese caso yo recomiendo más el Kuruma, la Opresor MK2 obviamente también, pero por su precio yo dijera que mejor se esperaran después para que lo puedan conseguir. Si hablamos de negocios, propiedades o entre más, nos vamos con lo que vendría siendo el Cosatla, este es el submarino Cosatla, lo van a poder encontrar en Warstruck si no me equivoco, y pues la verdad es que el precio ya no me acuerdo, pero igual todo está en pantalla, acuérdense, 
Eh, y pues nada, con este, con este vehículo más que nada, bueno, con este submarino van a poder desbloquear lo que vendría siendo el Cayo Perico. Esta misión más que nada consta de una que otra cosa, eh, de hacer unas planeaciones, eh, una que otra cosa, la verdad es que está, está todo fácil. Pero si ustedes quieren una guía sobre qué tienen que hacer para iniciar, en la descripción dejaré un video de un amigo en el cual explica todo paso a paso y es muy sencillo como lo explica para que puedan eh, hacer el golpe infinitamente. Igual hay trucos, pero yo también los podría enseñar. Igual en YouTube están muchísimos videos, pero esta la parte del Cosatla, la verdad es de que te favorece porque el Cayo Perico, si no me equivoco, te viene, viene saliendo como con 2 millones eh, hasta 1 millón. 800 o entre más obviamente que hay más cosas como negocios como de cosas ilícitas eh, o cosas como de mercancía de exportación de vehículos y todo eso que el de las cosas ilícitas son de motocicles de, mo de motociclistas perdón y lo demás es de lo que vendría siendo seguro ser así que pues nada aquí yo la verdad es que no me meto mucho en esos negocios porque la verdad es que ahorita lo que está Ganando ahí está en 2022 lo que más 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 la gente está ganando dinero es por el callo perico Por eso es de que lo pongo como en primera fila Y también para que ustedes se enteren de que pues el callo perico hasta la fecha es de lo mejor para farmear dinero Ahora ustedes me van a preguntar como de que cómo le hago para tener dinero para comprarme mi kuruma Para comprarme mi cosatla y entre más yo sé que hasta la fecha hay trucos como, te, como pasarte carros, como pasarte isis, eh, más que nada duplicar, todo eso. Y pues la verdad es de que pues eso, esas cosas tarde que temprano van a ser baneables. De hecho hasta la fecha sí hay baneos sobre eso y ustedes tienen que estar enterados por si empiezan a querer hacer esas cosas. Yo la verdad yo hacía estos movimientos y desde que me banearon, me banearon temporalmente, pues la verdad es de que yo dejé de hacerlas porque me dieron una buena advertencia. Así que sobre todo yo solamente vengo a aconsejarlos de la mejor manera para que ustedes no pasen por este tipo de cosas Y yo sé que sus amigos tal vez me les pasen carros o así Pero pues la verdad es que yo los aconsejo de que no hagan esos, esas cosas Más que nada, esos tipos de bugs, esos tipos de trucos, de errores de juego Ahora volvemos con lo mismo ¿Cómo le vas a hacer para conseguir el dinero para comprarte lo que yo te había mencionado? Pues es muy fácil amigos eh, sigan a Rockstar eh, o más que nada regístrense en Social Club en donde eh, Rockstar por ejemplo en su Twitter o en Instagram si no me equivoco eh, de sus redes oficiales obviamente vayan a seguirlos eh, pues nada ellos publican cada miércoles si no me equivoco cada miércoles en la noche cada jueves lo nuevo que sale porque si ustedes no saben cada jueves el GTA se actualiza eh, poniendo un nuevo carro en el casino poniendo ofertas poniendo el doble de dinero y doble de RP en negocios así que la la respuesta está más que obvia, ustedes van a poder hacer con las actividades que cada semana estén poniendo más que nada al 2, al por 2 de dinero y por 2 de RP que a veces Rockstar los pone hasta por 3 y de verdad es de que si sí se gana dinero, ustedes solamente tienen que invertirle tiempo a este tipo de actividades, la verdad es de que cada semana varían, o sea no siempre son las mismas, pero hay maneras, la verdad hay maneras de cómo eh, más que nada ser eh, millonario en este juego La verdad es de que si a la larga ustedes más que nada ya tienen todo Tarde que temprano este juego les va a aburrir Y les digo en serio porque yo soy alguien que ya pasó por eso Y quiero que ustedes más que nada vayan por el bien camino Por el buen camino más que nada Y que consigan las cosas legalmente para evitar baneos Recuerden amigos si hay dudas déjenme en los comentarios o cualquier otro video que quieran que traiga Igual espero que este video sea apoyado porque estaré subiendo más videos últimamente Yo sé que no soy el mejor editando ni haciendo contenido para YouTube Pero espero que mi contenido les sirva para algo para que ustedes puedan crecer Ya sea en este juego o en Forza Horizon 5 o yo que sé Recuerden yo soy Demi Ramírez y nos vemos hasta el siguiente video